हेमरेज सार्जारी सार्जारी मान कि ब्लाड सार्जन मान ब्लाड छाड़ा अस्तित्व आटा छाड़ा करते गई तुम्हार हेमरेज हो ब्लिडिंग सूतरा रक्त ना देखले सार्जन देर खूब एक भलो लगे ना क्यों जेदिन अपारेशन है ना रक्त देखी ना से दिन क्या मन टाओ भलो थे ना तर मैं ब्लाड नहीं क्या चलाफे सब किस चिंता भावना सब किस चोखे रक्त देखते ही हाँ तर मान तो सार्जन रक्त भय पाइले चलो ना तेल ये हेमरेज जिन आज के किस आलाप बिलाप करी जे जिनटा कि जे जिनगूल एखे आलापे आस डेफिनेशन पैथोफिजिओलजी क्लैसिफिकेशन मैनेजमेंट ह्वाट इज डैमेज कंट्रोल रिसासिटेशन ब्लाड प्रोडक्ट की कि आंडिकेशन अब ब्लाड ट्रांसफ्यूशन हेमरेज सम्पर् जानले तुम ब्लाड ट्रांसफ्यूशन कख लागे क्यों लागे ये बेपारगल अन्सार मध्य प्रश्न मध्य चले आस कम्प्लीकेशन अब ब्लाड ट्रांसफ्यूशन मैनेजमेंट अब कगुलोपैथी देख परीक्षा प्राय केमरेजर उपर कोश्चन थकबे ही रिटर्ने हक भाइाते हक अत्यंत इम्पर्टेंट एक टपिक्स हेमरेज ते ह्वाट इज हेमरेज हेमरेज बोलते हमें कि बुझी क्या बोलते पर खूब सहज जो एक्सट्रा भेसेशन अब ब्लाड फ्रम ब्लाड भेसल्स और किसना ब्लाड तो थार कथा भेसलर मध्य जदि एनी हाउ भेसल थे ब्लाडा बहरे चले आसे एक्सट्रा भेजेशन अफ ब्लाड फ्रम द ब्लाड भेसल्स नर्माल जेखने थार कथा से ना थकले ही हेमरेज बोल तो हेमरेज होसुविधाटा कि एक नर्माल जो बडी बडिर मध्य एक निर्दिष्ट परिमाण कि आ ब्लाड आसे ना निर्दिष्ट परिमाण आसे तेल ये ब्लाडा जो हेमरेजर कारण जो एक्सट्रा भेसेशन है तक हमारे बडीते किस पैथोफिजिओलजिकल किस चेन्ज है तेल से जिसगल क्यों बुझब जो ब्लिडिंग एक रुगी देखे हमें क्या भाव बुझब प्रथम चेहरा देखे क्लिनिकाले तुम्हें रुगर पशे गला रुगर एनिमिक थ <coughs> तो एनिमिक थे कि देखी कि देखी चोख चोखे को जगह तो देखी लोअर पालपिब्राल कन्जांगटिवा तैना कथा देखी पाम पाम सोल लिप टांग ओराल कैविटी ये किस सेंसिटिव जैगा आगू देखले देख ही बोझा जाए जो पेशेंट इज एनिमिक फार्ष्ट अफअल जो देखी से लोअर पालपिब्राल कन्जांगटिवा चोखे नीचे दुई पता जो तुम्हें नीचे दिखे प्रेस करो ता चोखे दिखे तकाले है ना क्यों कन्जांगटिवार दिखे तकाते हैं अने के भूल करी स्क्रेरार दिखे तक मैं चोखे जो स्क्रेरा वो हमें जंडिस देखार समय देखी अपार स्क्रेरा कंतु एनिमियार समय अवश्य देखो लोअर पालपिब्राल कन्जांगटिवा ये गल एक एरपर तुम्हारा और बोल जो पाम एंड सोल पाम एंड सोल एखे कथाय देखी हमारे पाम सोलर कोणगुल देखी एज ए होल तो पेल तर क्रीजगुल देखी क्रीजगुल देखो नर्माली एक तो डार्क था बसि एटार तक आो पेल हो जाए जंडिस हो देखा जे जंडिस तेबा इलस्टिक फाइारगल बसि थे ये तुम्हारे बिलिरुबिन तर टेंडेंसि थे वोजे इलस्टिन साथ कम्बिनेशन करा ये कारण तक वही बसि कलर जो चेन्ज हो वही क्रीजगुलोते ही देखी तक कारण वोखने इलस्टिक फाइारगल बसि थे और एनिमिया हम एज ए होल स्किन तपर हमें कि करी टीप फिंगार टीपगुलो जो तुम्हें प्रेस करो 
তাহলে নর্মাল ক্যাপিলারি রিটার্ন যেটা নর্মালি দুই সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসার কথা সেটা দেখবা আরও ডিলেট ফিলিংটা হবে বাট অনেক ডিলেট দ্যাট ইজ এনিমিয়া এটা তো গেল একটা জিনিস আর কি কি জিনিস আমরা দেখি এটা হেমোরেজ হইলে রোগীর আর কি জিনিস প্যাথোফিজিওলজিক্যাল আর কি চেঞ্জ হয় হুম শক্ত পরে শক্ত আবার একটা বিশাল চ্যাপ্টার সেটাও আমরা পড়াবো তবে আমরা দেখি পালস ট্যাকি কার্ডিয়া কি না একটা রোগীর নর্মাল পালস রেট কত সিক্সটি টু নাইনটি তাহলে একটা রোগীর যদি হেমোরেজ হয় তাহলে তার কি চেঞ্জ হবে আচ্ছা এই ফ্যানগুলো কিছু মানে আপ করে দেওয়া যায় এসি তো আছে ফ্যানে একটু মনে হয় সাউন্ডে ডিস্টার্ব হয় এসি চলছে যখন ফ্যানগুলো একটু মনে অফ করো এ পাশেরগুলো অফ করো আচ্ছা এরপরে যেটা আমরা বলছিলাম যে একটা ট্যাকি কার্ডিয়া আছে কিনা তো ট্যাকি কার্ডিয়া দেখতে গেলে আমরা কোথায় দেখি নর্মালি কোন পালসটা দেখি রেডিয়াল পালস রেডিয়াল পালস দেখি পালসেরও তো অনেক ব্যবহার সেবার আছে পালস নিয়েও তো একটা চ্যাপ্টার আছে তাই না কী কী ধরনের পালস আছে তারপরে রেডিয়াল আর্টারি যে আমরা দেখি আর কোন কোন পেরিফেরাল পালস আর কোন কোনগুলোতে দেখি তারপরে তোমার এই তিনটা আঙ্গুল দিয়ে আমরা দেখি কোন আঙ্গুলের কাজ কি সেটা অনেক ব্যাপার আছে সেটা আমরা এখন ডিটেলসে যাব না যেহেতু আমরা হেমোরেজে আসি তো হেমোরেজে আমরা পালস রেট দেখি আর কি দেখি এরপরে পালসে কী হবে সেন্সটা কী হবে ট্যাকি কার্ডিয়া হবে ট্যাকি কার্ডিয়া হবে এরপরে আমরা ট্যাকি কার্ডিয়া তো হবে আর একটা কী পালসের ভলুম দেখে বুঝি না আমরা ভলুমটা কেমন হবে লো ভলুম পালস লো ভলুম পালস এবং ট্যাকি কার্ডিয়া মানে রেটটা অনেক হাই হবে এরপরে আর কি দেখি মানে এটা জাস্ট আমরা খুব কমন সেন্স থেকে বলছি আমরা খুব বেশি ডিফে যাব না প্রেশার অবশ্যই প্রেশার যদি দেখি প্রেশারটা লো পাবো নর্মাল ব্লাড প্রেশার থেকে তার লো পাবো আর কি দেখতে পারি হেমোরেজ যে হয়েছে তার প্রমাণ আর কি দেখি আমরা এদিকে এদিকে বলো একটু ইউরিন আউটপুট ইউরিন আউটপুট কমে যাবে রেসপিরেটারি রেটের কথা বলছো যেটা সেটাও ঠিক আছে ট্যাকি কার্ডিয়ার সাথে সাথে রেসপিরেটারি রেটও বাড়ে কী কারণে যাতে অক্সিজেনটাকে শরীরের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করার জন্য তার ট্যাকিপ নিয়েও আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে আর ইউরিন আউটপুট যেটা ইউরিন আউটপুট কমে যাবে টেম্পারেচারও দেখতে পারো হ্যাঁ যদি তার হেমোরেজ হয় ম্যাসিভ ব্লাড লস যদি হয় তাহলে তার শরীর দেখবা কোল্ড ক্লামি স্কিন রোগী টেম্পারেচারটা কমে যাবে ঠান্ডা হয়ে যাবে তার পামেও যদি তুমি হাত রাখো দেখবা যে একদম ঠান্ডা রোগীর শখের দিকে চলে যাবে তাহলে এটা তো আমাদের কমন সেন্স যে একটা রোগীর হেমোরেজ হইলে একটা রোগীকে আমরা কিভাবে বুঝবো তাই না তাহলে এই যে দেখো এক্সট্রা ভেসেশন অফ ব্লাড ফ্রম দ্য ব্লাড ভেসেলস হেমোরেজ মাস্ট বি রিকগনাইজড অ্যান্ড ম্যানেজড অ্যাগ্রেসিভলি টু রিডিউস দ্য সিভিয়ার সিভিয়ারিটি অ্যান্ড ডিউরেশন অফ শক অ্যান্ড অ্যাভয়েড ডেথ অফ অর মাল্টিপল অর্গান ফেলিওর এখন এটা অনেক কিছু আছে আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো এখানে লেখা আছে আচ্ছা এখন আমরা আসি যে টাইপস অফ হেমোরেজ হেমোরেজ জিনিসটা কি কীভাবে আমরা টাইপিং করতে পারি বা ক্লাসিফাই করতে পারি হেমোরেজ দেখো যে মানে যদি আমরা বলি যে রিভিল্ড অ্যান্ড কনসিল্ড হেমোরেজ এই কথাগুলোর নাম শুনেছ রিভিল্ড অ্যান্ড কনসিল্ড হেমোরেজ এবারই পরীক্ষায় একটা কোয়েশ্চেন ছিল কিন্তু এই যে সাপলি পরীক্ষা হলো না তিনজনের তাদের কোয়েশ্চেনটা কি দেখছো কেউ সার্জারির দেখো নাই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আসছে কিন্তু হেমোরেজ থেকে হ্যাঁ যে নেম বা এক্সাম্পল অফ ফাইভ কনসিল্ড হেমোরেজ এভাবে ছিল তাহলে হেমোরেজকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি যে কনসিল্ড হেমোরেজ রিভিল্ড হেমোরেজ কথা দিয়ে মানে এটা শুনেই কিন্তু বোঝা যায় কনসিল কথার মানে কি হ্যাঁ ঢাকা কনসিল মানে দেখা যাবে না যেটা ঢাকা থাকে 
আরেকটা হলো রিভিল মানে উন্মুক্ত তাহলে সহজ জিনিস যে একটা হিমোরেজ হচ্ছে ভিতরে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু রোগীর সাইন সিমটম দেখে আমরা বুঝতেছি যে দেয়ার ইজ হেমোরেজ এনি হোয়ার ইন দ্য বডি বুঝা যাবে না এই জন্য তো আমরা আগে বললাম যে হেমোরেজ হলে কি কি বুঝবা এনিমিয়া বুঝবা ট্যাকি কার্ডিয়া ট্যাকিপনিয়া টেম্পারেচার লো কমে যাবে তারপরে তোমার ট্যাকি কার্ডিয়া হবে ইউরিন আউটপুট হবে তো এই জিনিসগুলো যদি তুমি পাও একটা রোগীর তাহলে তুমি অবশ্যই বুঝবা যে কোথাও না কোথাও হেমোরেজ আছে চোখে যদি দেখতে পাও তাহলে এটা রিভিল আর চোখে যদি না দেখো এটা কনসেপ্ট তাহলে আমরা এই জিনিসটা বুঝে গেলাম তাহলে এখন দেখো যে রিভিল হেমোরেজ একটা উদাহরণ দিতে দাও দেখি যে কেউ রিভিল হ্যাঁ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রোগীর একটা হার ভাঙছে অথবা টিস্যু ট্রমা আছে সব টিস্যু ব্লিডিং তুমি চোখেই দেখতে পাচ্ছ দ্যাট ইজ রিভিল্ড হেমোরেজ কনসেন্ট হেমোরেজের একটা উদাহরণ দাও রাফসার একটোবিক প্রেগনেন্সি আর ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ ফাইন আর ডিসেকটিং অ্যানিউরিজম হতে পারে আর রাফসার ওভারিয়ান সিস্ট হতে পারে না ব্লিডিং ভিতরে হতে পারে লিভার ইঞ্জুরি কিডনি ইঞ্জুরি স্পিলিন ইঞ্জুরি মানে রোড ট্রাফিক যে অ্যাক্সিডেন্ট এর কারণে বিভিন্ন বড় বড় অর্গান ইঞ্জুরি হয় হুম ডেঙ্গু ডেঙ্গুতে হেমোরেজ হবে তবে সে তো অনেক সময় তো তুমি চোখে দেখতে পাবা পেশাব লাল হচ্ছে ওটা তুমি রিভিল্ড আমি জিজ্ঞেস করছি কনসিল্ড আর ডেঙ্গু তো হতে পারে কনসিল্ড হতে পারে তুমি পেশাব দেখো না পেশাব ঠিক আছে ভিতরে কোনো একটা জায়গায় হেমোরেজ হলে ইন্টারনাল হেমোরেজ হতে পারে অসম্ভব কিছু না স্ট্রোকের ক্ষেত্রে হয়তো বলছে ইন্টারক্রেনিয়াল হেমোরেজ এটাও একটা বাস স্টেপেন্ডিসে খুব বেশি ইয়ে হয় না ওখানে বেশি পুজ টুজ হয় এমনি ব্লিডিং খুব বেশি হয় না ওই যে রাফসার একটুপিক বলছো না তোমরা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস রুগী একবার কি পরিমাণ ব্লিডিং মানে পুরো অ্যাবডোমেনে ব্লিডিং হয়ে খুব বেশি সময় দেয় না রুগী অনেক সময় মারা যায় এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আর ইম্পর্টেন্ট হলো যে তোমার সলিড অর্গ্যান ইঞ্জুরি সলিড অর্গ্যান যেগুলো আমাদের অ্যাবডোমেনের মধ্যে কি কী জিনিস স্প্লেন লিভার কিডনি একদম মারাত্মক ইঞ্জুরি হয় এবং প্রচুর ব্লিডিং হয় ভিতরে তারপরে তোমার মেসেন্টারি মেসেন্টারিক টেয়ার যদি হয় অ্যাবডোমিনাল ইঞ্জুরিতে মেসেন্টারিক টেয়ার ওমেন্টাম এগুলো তো ভাস্কুলারিটি থাকে তো এগুলো ফেটে যায় ভিতরে ফেটে ইন্টারনাল হেমোরেজ হয় তাহলে যদি আমি কনসিল্ড হেমোরেজের উদাহরণ চাই পাঁচ টাকা নয় চাকরি তোমরা দশ টাকা লিখতে পারবা ঠিক না এটাই পরীক্ষা আসছে ফাইনাল প্রফে সহজ জিনিস না সহজ আর একটা কোনো কোনোভাবে অনেক সময় বলে কনসিল্ড দ্যাট রিভিল্ড কনসিল্ড হেমোরেজি বাট এটা আবার একসময় রিভিল্ড হয় যেমন মেলে না মেলে না মেলে না মানে কি ব্লাড অল্টার্ড ব্লাড ইন দ্য স্টুল প্যাসেজ অফ অল্টার্ড ব্লাড ফ্রেশ ব্লাড হতে তো তুমি তার মেলে না বলবা না পার রেক্টাল ব্লিডিং বলবা বা হেমাটোকেজিয়া ফ্রেশ ব্লাড যদি হয় হেমাটোকেজিয়া বলি আমরা অথবা পার রেক্টাল ব্লিডিং বলি কিন্তু যদি অল্টার্ড ব্লাড হয় সেটারে আমরা বলি মেলে না হেমাটেমেসিস মেলে না বলি না পেপটিক আলসার ডিজিজে কি হয় পেপটিক আলসার ডিজিজ হেমাটেমেসিস মেলে না এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ রিলেটেড উইথ পেপটিক আলসার ডিজিজ তাহলে হেমাটেমেসিস যদি হয় তখন এই যে কাশি কফের সাথে কফিং আউট অফ ব্লাড ফ্রেশ ব্লাডই আমরা সেখানে দেখতে পাই কারণ হলো স্টোমাক তো আপার জিআইটির একটা অংশ কাশি দেওয়ার সাথে সাথে ওই ব্লাডটা চলে আসে কিন্তু যদি তোমার পেপটিক আলসার ডিজিজ দিয়ে ব্লিডিং হয় স্টোমাকে এবং সেই ব্লাডটা যদি পার অ্যানালি বের হয় তাহলে কি আর ফ্রেশ থাকবে আমাদের জিআইটির মধ্যে ওটা হজম হবে ডাইজেশান হবে ডাইজেশান হয়ে অল্টার্ড ব্লাডটা তখন ওই যে ব্ল্যাক টারি স্টুল ব্ল্যাক টারি এবং মেল অর্ডার প্রচুর অর্ডার মানে খুবই গন্ধ দুর্গন্ধযুক্ত ব্ল্যাক টারি মানে কি আলকাতরার মতো আলকাতরার মতো স্টুল হবে এবং এটা প্যানে পড়বে দেখবা হ্যাঁ স্টিকি থাকবে এই তাহলে এটাই বললে আমরা অল্টার্ড ব্লাড তাহলে এটা হলো কনসিল্ড 
दैट रिविल्ड मैं कन्सिल मैं भेतरे हेमोरेज ही क्योंकि बैर एक्सटार्नल फिसार देखे हमें बुझल ब्लाड ये अब मैं को जगह क्लसिफाई कर समय जो एक्सामिनार बोले एरक एक उदाहरण दें कन्सिल बाट रिभिल तेल उदाहरण ले मेले ना हेमाचुरिया जो तुम एकदम चोखे देखते पा माइक्रोस्कोपिक हेमाचुरिया जेटा मैं यूरिन कलर ठीक आगो कलर चेन्ज है ना कि देखा गल तुम्हें माइक्रोस्कोपिक एक्सामेशन कर तर मध्य आर बी सी पाच एटा एट तुम्हारे एकधरण जी क्यों अब तुम जो चोखे देखते पाओ तुम्हें तुम हेमाचुरिया बोलवा ओखने तो फ्रेश ब्लाडो आसार समय किडनी सिसटेमर ब्लाड खूब बस अल्टार्ड हो आसे आसा लागे ना फ्रेश ही आसे अनेक समय अच्छा तरह तुम्हार विभिन्न जगह चेस्ट चेस्टे जो इंजुरी है तो हमें कि है हिमोथोरक्स 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 हम तुम एक्सरे से देखला जेटा चोखे देखते पावा ना क्यों रोगी क्लिनिकाली तुम्हें बुझते पारा एट कन्सिल्ड हेमोरेज हिमोथोरक्स तरह जे पेलभिक फ्रैक्चार तर तुम्हारे फिमार फ्रैक्चार बहरे को इंजुरी नाई बहरे इंजुरी नाई क्यूँ एक्सिडेंटे मेजर जे बोन्स आगू जो फ्रैक्चार है तेल एक सीगनीफिकैंट अमाउंट अफ ब्लाड एखे जमे थे एक पेलभिक फ्रैक्चारे क्यों अनेक अनेक परिमाण ब्लाड प्राय दे लिटार ब्लाड पर्त क्यों जमा थकते भरे इंटरनलि तर फिमार फ्रैक्चार से क्यों प्राय एक लिटारे मत पाँच थ एक लिटार परिमाण क्योंकि ब्लाड वे जमा थे पे तो सूतरा तेजे कम्पार्टमेंट सिनड्रोम बी अनेक समय इंजुरी हुए एम टाइट हो गल स्किन और मध्य ब्लाड जमा कम्पार्टमेंट सिनड्रोम डेवलप कर तो यगल ही हल तुम्हारे हेमोरेज और हेमोरेज के क्लसिफाई करते अत्यंत इम्पर्टेंट ये परीक्षा एकदम धरि मैं कि मैं सबाई सब एक्सटार्नल खूब ही पसंद एक्जामिनार्ड से देखो प्राइमरि रियक्शनारि एंड सेकेंडारि हेमोरेज सबा के जानते हैं यहाँ कोकम मार्सि नहीं प्राइमरि रियक्शनारि एंड सेकेंडारि हेमोरेज तेल एन देखी ये तीनटे हेमोरेज आसले की का कारण यो है कि भाव बुझब एवं मैनेजमेंटा कि अच्छा प्राइमरि रियक्शनारि एंड सेकेंडारि मैंने थकबे तीनटा तेल जो क्लसिफाई हेमोरेज बी तेल एक जानलम कन्सिल्ड एंड रिभिल्ड और एक हलो कन्सिल्ड दैट रिभिल्ड तीन प्रकार वो एक क्लसिफिकेशन और एक क्लसिफिकेशन हलो प्राइमरि रियक्शनारि एंड सेकेंडारि और एक क्लसिफिकेशन आकर्डिंग टू सोर्स आर्टारियल भेनास कैपिलारि आसेना आर्टारियल भेनास कैपिलारि और एक आकर्डिंग टू अमाउंट अफ ब्लाड क्लस ओन क्लस टू क्लस थ्री क्लस फोर क्लस ओन क्लस टू क्लस थ्री मैं लेस दैन फिफ्टीन पार्सेंट ब्लाड जो लस है तेल क्लस ओन फिफ्टीन टू थार्टी पार्सेंट जो लस है ब्लाड भल्यूम टोटल बडी अमाउंटे तो क्लस टू थार्टी टू फोर्टी पार्सेंट जो है क्लस थ्री और मोर दैन फोर्टी पार्सेंट जो है क्लस फोर जो परीक्षा आसें ह्वाट इज हेमोरेज क्लसिफाई हेमोरेज तेल बसी नम्बर पे गले तुम जत रकम सुंदर को लिखते पड़वा जो रकम क्लसिफिकेशन दीते तर अवश्य इम्प्रेशन भलो है तैना क्लस ओन टू थ्री फोर लेस दैन फिफ्टीन पार्सेंट फिफ्टीन टू थार्टी थार्टी टू फोर्टी एंड मोर दैन फोर्टी बोझा गया से यहाँ कि भलो बोझा साउंड ना कि मे खाली ये तो बोलो जा मैं तो शब्द आलदा रकम अच्छा एन आप आसीजेटार प्राइमरि रियक्शनारि एंड सेकेंडारि तेल ह्वाट इज प्राइमरि हाँ डिंग अपारेशन जे समयटा अपारेशन कर ब्लिडिंग हे बा डिंग मैं डिंग दसिडेंट मैं एके बारे इमिडिएट जो है एक जगह केटे गल एक्सिडेंटाल इंजुरी हलो अथवा अपारेशन कर लम 
সাথে সাথে যে ব্লিডিংটা দ্যাট ইজ ওই হ্যাঁ সেটা হলো উইদ ইন ফোর টু সিক্স আওয়ার্স অফ অকারেন্স অথবা অনেক সময় বলে যে উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স হুম যে ইঞ্জুরিটা হচ্ছে এটা আমরা কি বলি প্রাইমারি আর হোয়াট ইজ রিয়াকশানারি না এটা রিয়াকশানারির কথা হলো উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যেটা এটা হলো রিয়াকশানারি আর প্রাইমারি হলো অ্যাট দ্য টাইম অফ অকারেন্স অ্যাট দ্য টাইম অফ অকারেন্স যেটা এটা হলো প্রাইমারি আর উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউজুয়ালি উইদ ইন ফোর টু সিক্স আওয়ার্স ম্যাসিভ হেমোরেজটা ওই চার থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যেই হয় যদি রিয়াকশানারি হয় এটাকে আমরা বলছি রিয়াকশানারি আর সেকেন্ডারি বলতে আমরা যেটা বুঝি উইদ ইন সেভেন টু ফোরটিন ডেজ সেভেন টু ফোরটিন ডেজের মধ্যে তাহলে প্রাইমারি বলতে আমরা বুঝলাম যে অ্যাট দ্য টাইম অফ অকারেন্স বা ইভেন্ট যে ইভেন্টটাই হয়েছে সেই ইভেন্টের সময় যে ইঞ্জুর ব্লিডিংটা হচ্ছে এটা প্রাইমারি তাহলে প্রাইমারি হেমোরেজ কন্ট্রোল করার কি কি পদ্ধতি আছে প্রাইমারি হেমোরেজ তুমি একটা তুমি পথে যেতে যেতে দেখলা যে একটা রোগী রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলো তার একটা জায়গার থেকে সিভিয়ার ব্লিডিং হচ্ছে মনে হচ্ছে এই হাতে মনে করে এটা ইঞ্জুরি মনে হলো যে হাতে রেডিয়াল আর্টারিটা ছিঁড়ে গেছে রেডিয়াল আর্টারিটা ছিঁড়ে গেছে রেডিয়াল আর্টারি এটা লাগবে না তো রেডিয়াল আর্টারি যদি ছিঁড়ে যায় বা ইঞ্জুরি হয় তুমি তোমার সামনে পড়লো একটা রুগী একদম পুরা কেমন ব্লাড হবে স্পার্টিং একদম তাই না ফিনকি দিয়ে পুরা তাহলে এর ম্যানেজমেন্ট আছে না প্রাইমারি হেমোরেজকে তুমি প্রাইমারি তো প্রাইমারি ও তো আর তুমি যে একেবারে সুন্দর করে ওটিতে নিয়ে যাবা অজ্ঞান করবা তারপর তার মধ্যে তো রুগী শেষ কী করার আছে আমার নিজের এ থেকেই বলো ধারণা থেকেই বলো এর মধ্যে দেখো সব উত্তর কিন্তু এখান থেকেই বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে ও বলছে যে উঁচু করে রাখতে হবে তাহলে একটা হলো এলিভেশান একটা হলো এলিভেশন আর একজন বলছে দেখো প্রেশার প্রেশার অ্যান্ড প্যাক বলি আমরা মানে প্রেশার দিলা তারপর হলো প্যাক একটা কোনো একটা গজ বা একটা কাপড় যেটাই তুমি পেলে এটারে দিয়ে ওখানে ধরে চেপে ধরলে এরপরে যদি তুমি পারো যে তোমার ব্লিডিং যেখান দিয়ে হচ্ছে তাহলে তার প্রক্সিমালি যদি আমি জোরে যদি একটা টার্নিক ওয়েট বেঁধে দিই তাহলে ব্লিডিং কন্ট্রোল হবে হুম তাহলে এটাও তাই তুমি একটা টার্নিক ওয়েট একটা দিয়ে তুমি এটারে প্রেশার দিলা যে জায়গা দিয়ে বের হচ্ছে সেখানে যদি আমি প্রেশার দিই বা একটা প্যাক দিই প্যাক দিয়ে যদি টাইট ব্যান্ডেজ দেয় তাহলে ব্লিডিংটা ইমিডিয়েট কন্ট্রোল হলো সোর্স আইডেন্টিফাই করে যদি তুমি ধরতে পারো কোনো কিছু দিয়ে অ্যাট দ্য টাইম অফ ইভেন্ট ব্লিডিং হচ্ছে তোমার হাতে যদি সার্জারি হয় তাই তোমার হাতে হিমোস্টাটিক ফর্সে বাসে আর্টারি ফর্সে বাসে তুমি একদম ওই জিনিসটাকে দেখে সাক করে ভালো করে দেখে চট করে ধরে ফেললা এরপরে যে তোমার হাতে কি আছে ধরে তো ফেললে একটা যন্ত্র দিয়ে ওটা তো ধরে কি সারা জীবন থাকবে নাকি তাহলে কি করবা লাইগে চার হুম লাইগে চার দিতে হবে এ লাইগে চার দিতে পারো তারপরে তোমার গুলো দিতে পারো তারপরে পুরা ডায়াথার্মি দিয়ে দিতে পারো অনেক কিছু আছে না অনেক কিছু প্রসিডিও তো আছে ডায়াথার্মি দিয়ে যদি কগুলেট করা যায় করে দিলা ক্লিপ অ্যাপ্লাই করে দিলা কোনো কোনো জায়গায় তোমার মনে করো এন্ডোস্কোপিক্যালি এন্ডোস্কোপি করার সময় একটা জায়গাতে ব্লিডিং হচ্ছে তো ওখানে কি তুমি হেমোস্টার্ট দিয়ে ধরতে পারবা তোমার যন্ত্র যেটা আছে সেটা দিয়ে ধরতে পারবা সেখানে তুমি ডায়াথার্মি কটারাইজেশন করতে পারবা তুমি সেখানে এই যে ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস দিয়ে ব্লিডিং হয় পেপটিক্যাল সার ব্লিডিং হয় ওখানে অনেক সময় সোর্স আইডেন্টিফাই করা যায় যে এই জায়গা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে ওটারে ওখানে ক্লিপিংও করা যায় এন্ডোস্কোপি দিয়ে ক্লিপিং করা যায় ডায়াথার্মি কটারাইজ করা যায় ইনজেকশান দেয়া যায় অ্যাডিনালিন হুম কি করে অ্যাডিনালিন ভ্যাসো কনস্টিউশন করে তাহলে ওখানে ইনজেকশান দেয়া যায় অথবা স্ক্রোরোজিং এজেন্ট দেয়া যায় স্ক্রোরোজিং এজেন্ট মানে ওখানে দিলে ওই জায়গাটা ফাইব্রোসিস করে স্ক্রোরোসিস করে ব্লিডিং বন্ধ করে দেয় তারপরে তোমার কোল্ড অনেক সলিউশন আছে যেগুলো দিলে সেটা দিয়েও জিনিসটা বন্ধ হয়ে যায় এটা বিভিন্ন এজেন্ট আছে কেমিক্যাল এজেন্ট আছে হ্যাঁ গ্লু গ্লু মানে কি আঠা ওখানে ইনজেকশান আঠা দেয়া যায় ওই এন্ডোস্কোপিক্যালি এন্ডোস্কোপিক্যালি আঠা গ্লু দেয়া যায় মানে এ লট অফ এজেন্টস মেন কথা তার মানে এটা হলো প্রাইমারি হেমোরেজের কন্ট্রোলের মেজারগুলো তাহলে আমরা জানলাম
প্রাইমারি শুধু অপারেশন সময় হবে এমন তো কোনো কথা না এন্ডোস্কোপি করলে ভিতরে দেখতে চাটা বিলিডিং সেটাও প্রাইমারি সেটাও ম্যানেজমেন্টের জন্য তাহলে এ লট অফ অপশান প্রথম হলো রেস্ট রেস্ট তোমার বিলিডিং হলো আর তুমি লাভ দোয়া দোয়া শুরু করলে বিলিডিং কমবে না বাড়বে বাড়বে তাহলে রুগীটাকে আগে রেস্টিং পজিশনে রাখো এরপরে এলিভেশান তারপরে প্রেশার প্রেশার অ্যান্ড প্যাক প্রেশার প্যাক এরপরে তুমি প্রক্সিমালি টনিক ওয়েট দিয়ে দিতে পারো এরপরে তুমি কি করতে পারো যে হেমোস্ট্যাটিক এজেন্ট দিয়ে আমরা সোর্সটাকে আইডেন্টিফাই করে সেটাকে আমরা ধরলাম ক্লিপ মানে হেমোস্টার্ট দিয়ে ধরলাম অ্যারেস্ট অফ ব্লিডিং এরপরে তুমি সেখানে লাইগেশান দিতে পারো এরপর ক্লিপিং গ্লু অ্যাডেনালিন ইনজেকশান অফ স্ক্রোজিং এজেন্ট এ লট অফ অপশানস কিসের সাউন্ড ও আচ্ছা কেন ওটা বন্ধ করে রাখছি তো ও ওইখানে দরকার হলে অফ করে দাও আমাদের ওইখানকার সাউন্ড লাগবে না আচ্ছা এরপরে আছে যে রিয়াকশানারি রিয়াকশানারি হেমোরেস রিয়াকশানারিটা আমি বললাম যে ইউজুয়ালি প্রাইমারি কাজ তোমার শেষ সার্জন অপারেশান করল রুগীও মোটামুটি আমরা পোস্ট অপারেটিভ রুমে রাখলাম এরপরে হয়তো বাড়ির দিকে গেলাম ইন্টার্ন ডাক্তার যে আসে রুগী দেখে বলল যে স্যার অবস্থা খারাপ যে ড্রেসিংস যেটা ছিল পুরো শোক করে গেছে ভিজে গেছে রুগী এনিমিক প্রেশার পাওয়া যাচ্ছে না পালস সামান্য পাওয়া যায় খুব খারাপ স্যার আসেন তাড়াতাড়ি এইটা হলো এই টিপিক্যাল চিত্র এটা হলো কি রিয়াকশানারি হেমোরেজ তাহলে রিয়াকশানারি হেমোরেজ উদাহরণ পরীক্ষায় আসে বা আমরা ধরি যে নেম সাম কমন অপারেশন প্রসিডিওর ফায়ার রিয়াকশানারি হেমোরেজ ক্যান অকার্স তাহলে কি কি কারণে হতে পারে সহজ কথায় মনে রাখার জন্য আমি বলি গলায় দুই আর তলায় দুই গলায় দুই তলায় দুই মানে গলায় আছে দুইটা আর তলার দিকে আছে মানে অ্যানাল ক্যানালের অপারেশনের ওই দিকে আছে দুইটা এবার বলো তো তাহলে কি কি উদাহরণ গলায় কি অপারেশনে খুব হেমোরেজ হয় মানে ডাক্তারেরা খুব অরিট থাকে থাইরয়েড ইয়েস থাইরয়েড আর একটা টনসিল হয়ে যায় দেখো উত্তর তোমাদের কাছেই আছে হ্যাঁ থাইরয়েড টনসিল খুবই কমন নাক কান গলার অপারেশন টনসিল হয়তো পাঁচ দশ মিনিট লাগে কিন্তু এই রুগী যখন হেমোরেজ হয় তখন মাথা খারাপ হয়ে যাবে একদম শুধু কাশির মানে কফের সাথে যে পরিমাণ ব্লাড রুগী যখন চোখে দেখবে এরকম ব্লাড সাথে সাথে পাজল হয়ে তাড়াতাড়ি খবর দিতে হয় যে স্যার আসেন দ্রুত রুগীর প্রচুর হেমোরেজ হচ্ছে বোঝা গেছে আর থাইরয়েড থাইরয়েডের বিলিডিং যখন শুরু হয় ইডিমা হয়ে গলায় যখন রুগীর শ্বাসকষ্ট মানে শ্বাস নিতেও পারে না শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম এবং আসলে তাই বেশি সময় যদি এরকম থাকে রুগীর শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে এটাও একদম লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশান ইমিডিয়েটলি তোমাকে আসতে হবে কন্ট্রোল করতে হবে এটা হলো গলায় দুই আর তলায় দুই কি আছে প্রোস্টেট প্রোস্টেটের অপারেশন করে বাড়ি গেল এরপরে বলবে স্যার বারবার কুলোট আসতেছে একদম পুরো যে যে ক্যাথেটারটা দেওয়া থাকে ট্রাই চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর কুলোটে ভরা হ্যাঁ রুগীর কুলোটের দরুন মাঝে মাঝে অস দেওয়া যাচ্ছে না পেশাবও আসতেছে না বন্ধ তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে না এটা হলো প্রোস্টেট আরেকটা তোমাদের কাছ থেকে তিনটে অ্যান্সারই পেয়েছি আর একটা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিলাম কি বলো হেমোরয়েড হেমোরয়েড সার্জারি পাইলস পাইলস তো প্রচুর বিল্ডিং হয় রুগী তুমি বেঁধে দিয়ে আসলা ও দেখা গেল যে রুগী তাহলে এটা কি কারণ এই কারণগুলো কি তাহলে রিয়াকশানারির কারণগুলো কি কারণগুলো হলো যে তুমি মনে করো প্রোস্টেট করছো বা হেমোরয়েড করছো স্পাইনাল দিয়ে করি না আমরা তো স্পাইনাল দিলে ওই সময় প্রেশারটা কম থাকে রুগী ঠান্ডা থাকে রুগীর হয়তো স্পাইনালের সাথে অনেক সময় সিডেটিভ দেওয়া থাকে রুগী সুন্দরভাবে শুয়ে আসে প্রেশারও কম স্পাইনালের সাইড এফেক্ট কি প্রেশার কমে যায় লো প্রেশারে তুমি কাজটা করছো 
ওই সময় কোনো ব্লিডিং ভেসেল তুমি দেখতে পাও নাই বা ব্লিডিং হয় নাই চুপচাপ ছিল এইবার রুগী যখন পোস্ট অপারেটিভ রুমে রেখে আসছো বললাম না সাত থেকে ছয় ঘন্টা মানে কি স্পাইনাল রিয়াকশান তখন কেটে গেল এরপরে প্রেশার রুগীর প্রে নর্মালি রুগীর প্রেশার হাইপার টেনসিভ রুগী কিন্তু ওই সময় তুমি পাইছো লো প্রেশার কাজ করছো রুগীর এবার যখন পোস্ট অপারেটিভ রুমে রুগীর এমনি ব্যথা তো শুরু হয়ে যাবে স্পাইনাল ইফেক্ট আর থাকে না বেশিরভাগ সময় পায়ে ব্যথা শুরু হয়ে গেল তারপর রুগী নর্মালি প্রেশারে ওষুধ খায় সেই ওষুধও খাইছে কি না খাইছে বা রুগী এজিটেশানে আসে রেস্টলেস আসে প্রেশারও বেড়ে গেল এই সব কারণ মিলাই রুগীর বিলিডিং শুরু হয়ে গেল তাহলে এর রিয়াকশানারি হ্যামরেজের কিছু কারণ আছে একটা হলো যে কি আছে ব্লাড প্রেশার হ্যাঁ তাহলে ওই যে তারপরে তোমার দেখো যে রিয়াকশানারি হ্যামরেজ ডিলেড হ্যামরেজ উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যান্ড ইউজুয়ালি ডিউ টু ডিসলসমেন্ট অফ ক্লোট একটা ক্লোট দিয়ে ওই সময় হয়তো আটকাইছিল এই ডিসলসমেন্ট হলো ক্লোটটা একটা ওই যখন লো প্রেশার ছিল একটা ক্লোট দিয়ে কোনো একটা ভেসেল আটকাইছিল তুমি সবকে দেখতে পাও নাই ওটাতে লাইগেটও করো নাই পরে যখন প্রেশার বেড়ে গেল ডিসলসমেন্ট অফ ক্লোট তারপর দেখো যে নর্মালাইজেশান অফ ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড ভ্যাসোডাইলেটেশান মানে রুগী ওই সময় লো প্রেশার ছিল এখন তার প্রেশারটা নর্মালে চলে আসছে এটা একটা কারণ তারপরে তোমার কি ভ্যাসোডাইলেশান কারণ হলো প্রেশার বেড়ে গেল এবং ভ্যাসো ডাইলেট হলো তখন হতে পারে রিয়াকশান হ্যামরেজ মে অলসো অকার ডিউ টু টেকনিক্যাল ফেলিওর সাস অ্যাজ স্লিপেজ অফ লাইগেশান মানে তুমি একটা বড় ভেসেল তুমি লাইগেট করে আসছো সার্জনের টেকনিক্যাল ফল্ট আছে মানে ওটা যখন তুমি দিসো সেলাইটা অত টাইট হয় নাই অথবা প্রেশারের কারণে ওই বারবার তোমার নর্মালি পালসে টাইল না আটারিয়াল বারবার এরকম পালস জোরে জোরে ওখানে চাপ দিচ্ছে আর ওইটা আস্তে আস্তে সরে সরে যাচ্ছে একটা সময় যে সরে গেল লাইক এসারটা সরে গেল ওখান থেকে ব্লিডিং হবে না তাহলে হঠাৎ দ্য কজেস অফ রিয়াকশানারি হ্যামরেজ তাহলে রিয়াকশানারি হ্যামরেজের কারণ হলো কি ডিসলসমেন্ট অফ ক্লোথ ইনক্রিজ ইনক্রিজ ব্লাড প্রেশার বা নর্মালাইজেশন অফ ব্লাড প্রেশার ফ্রম লো টু হাই মানে তারপরে তোমার এ বল বা স্পাইনালের ইফেক্ট সিজেশান অফ ইফেক্ট অফ স্পাইনাল অ্যানাস্থেশিয়া হুম তারপরে রুগীর রেস্টলেসনেস হাইপার টেনশান ফল্টি টেকনিক স্লিপেজ অফ লাইগেচার হ্যাঁ স্লিপেজ অফ লাইগেচার তাহলে এই যে পরীক্ষা আসে যে তার রিয়াকশানারি হ্যামরেজের কজ কি এখন তাহলে উদাহরণ চারটা একটা নাম এবার বলে দাও চারটা উদাহরণ গলায় দুই থাইরয়েড থাইরয়েড আর টনসিল তার মানে থাইরয়েডেকটমি টনসিলেকটমি হেমোরয়েডেকটমি প্রোস্টেটেকটমি ফোন অফ করে আছে কী বলছেন কার কার এখন ও অপারেশনে আসি বল যে একটা ক্লাস শেষ হবে তারপরে ফোন দেবে একটার পরে বল এখন অফ আছে ক্লাসের জন্য আচ্ছা তাহলে আমরা রিয়াকশানারি হ্যামরেজ জানলাম এবার আসো সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি হ্যামরেজ কি কি কারণে হইতে পারে সেকেন্ডারিটা ইউজুয়ালি সেভেন টু ফোরটিন ডেজ মানে রুগীর অপারেশন করে দিলা খব সব ভালো আছে সাত দিন পরে তুমি বাড়িও ছেড়ে দিলে এইবার রুগী আসলো যে স্যার এবার ব্লিডিং হচ্ছে আমার ওই জায়গা থেকে তাহলে এই বিল্ডিংয়ের কারণটা কি ইন্ডিভিজুয়ালি ইনফেকশান তুমি একটা লাইগেশান লাইগেট করে আসছো একটা ভেসেল তার আশেপাশে সব নেক্রোটিক টিস্যু ছিল বা গ্যাংগ্রো গ্যাংগ্রিন ছিল তাহলে এই গ্যাংগ্রিন টিস্যুগুলো আস্তে আস্তে আরও নেক্রোসিস করছে ওই জায়গাটা যে জায়গাটা তুমি সেলাই দিয়েছিলে একটা পচা জায়গায় অথবা পচা না ভালো আর পচার খুব কাছাকাছি আরও ব্লাড ভাস্কুলারিটি কমে যেয়ে ওই জায়গাটা নেক্রোসিস হয়ে এই জায়গা দিয়ে এবার বিলিডিং শুরু হলো তাহলে যে কারণগুলো দেখো প্রিসিটে প্রি প্রিসিপিটারি ফ্যাক্টর কি কী আছে দেখো ইনফেকশান প্রেশার নেক্রোসিস যেমন ড্রেন একটা ড্রেন রাখা ছিল ওই ড্রেনটাকে ড্রেনের তলাই মনে করে একটা ভেসেল ছিল প্রেশারের কারণে ওই জায়গাটায় প্রেশার নেক্রোসিস হলো 
হয়ে ব্লিডিং শুরু হলো হতে পারে না আর হলো ম্যালিগনেন্সি ম্যালিগনেন্ট টিস্যু থেকে তো যে কোনো সময় ব্লিডিং হতে পারে ম্যালিগনেন্ট টিস্যুগুলো খেয়ে ফেলে না ব্লাড ভেসেল বা যা আছে আশেপাশে সব খেয়ে ফেলে ওখান থেকে ব্লিডিং শুরু হয়ে গেল হুম বোঝা গেছে মনে থাকবে ম্যানেজমেন্ট হুম আইডেন্টিফাই হেমোরেজ ইমিডিয়েট রিসার্সিটেটিভ রিসার্সিটেশান বা ম্যানুভার আইডেন্টিফাই দ্য সাইট অফ হেমোরেজ হেমোরেজ কন্ট্রোল আর ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি আমাদের আলাপ আলোচনা কিন্তু এগুলো হয়েই গেছে অনেকটা হুম ওই যে আমরা বলছিলাম না এন্ডোস্কোপি করে এম্বোলাইজেশান করে বিভিন্নভাবে প্রসিডিওরে হেমোরেজকে কন্ট্রোল করতে পারি কিন্তু তার আগে হেমোরেজ যদি তুমি কোন জায়গা থেকে হচ্ছে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করলে তো আরও সহজ জায়গাটা তুমি হেমোস্টার দিয়ে ধরে রাখলা অথবা কোনো হাত দিয়ে ধরে সেটারে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারলে মানে তোমার উদ্দেশ্য হবে ফাদার ব্লিডিংটা যাতে না হয় এরপরের কাজ প্রথম হলো যে আইডেন্টিফাই দ্য সোর্স সোর্সটাকে আইডেন্টিফাই করা হলো সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারলা না আর এদিকে বললা যে রুগীর রক্ত দেই রক্ত যতই ঢালো ওদিকে বেরোতে থাকবে না তাহলে তোমার প্রথম কাজটা কি আইডেন্টিফাই দ্য সোর্স সেটার উপর যদি আমরা মেজার নিতে পারি এবং সাথে সাথে যদি রুগীটা রিসার্সিটেশান করতে পারি এটাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ তাহলে হোয়াট ইজ রিসার্সিটেশান রিসার্সিটেশান কথাটার নাম শুনেছ কি জিনিসটা কি এটা খুব অনেকবার আসবে এই কথাটা জিনিসটা বলতে কি বুঝি সহজ কথাই হলো যে একটা রুগী যখন আসে অনেক কিছু অ্যাবনর্মালিটি নিয়ে আসে যেমন ব্লিডিং হলো তাহলে রুগীর শরীরে ব্লাড নাই তাহলে তো তার ট্যাকি কার্ডিয়া পাচ্ছ ব্লাড প্রেশার কম পাচ্ছ এটা কি নর্মাল ফিজিওলজি না অ্যাবনর্মাল ফিজিওলজিটা অ্যাবনর্মাল অবস্থায় আসছে আমার কাছে রিসার্সিটেশান হলো ওইটাই যে যে জিনিসটার কারণে এই অ্যাবনর্মালিটিগুলো হচ্ছে সেইটাকে রিপ্লেস করা রিপ্লেস করে রুগীটাকে রুগীর ফিজিওলজিটা কাছাকাছি নর্মালের অবস্থায় বা নিয়ার নর্মাল সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সহজ কথাই হলো এটাই হলো রিসার্সিটেশান তার সেটার জন্য যা যা লাগে সেটাই তুমি করবা তার যদি হেমোরেজের কারণে অ্যাবনর্মালিটি হয় তাহলে ব্লাড ফর ব্লাড তার যদি ডিহাইড্রেশনের কারণে তার অ্যাবনর্মালিটিগুলো হয় তাহলে তোমার ফ্লুইড দিতে হবে একটা রুগী বমি পাতলা পায়খানা কলেরা তার কি রক্ত লাগবে তা তো তার কি তা তো ফ্লুইড লস বমি হয়ে তো তার ফ্লুইড লস হয়েছে ফ্লুইড লস হয়ে ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হয়েছে তাহলে তার জন্য রিসার্সিটেশানের জন্য একরকম জিনিস লাগবে যার হেমোরেজ হলো তার রিসার্সিটেশানের জন্য তুমি যতই সেলাইন দাও ব্লাড না দিলে কি তার নর্মাল ফিজিওলজিতে আসবে হয়তো আসবে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল হবে কিছুটা কাছাকাছি আসবে ট্যাকি ক্যারিয়ারটা কিছুটা কমে মানে তুমি হার্টের হার্টের যে খাবার ফ্লুইড এটা তুমি দিয়ে হার্টটাকে সচল করছো কিন্তু তোমার যে এনিমিয়া যে রক্ত শূন্যতা ব্লাড যে অক্সিজেন বিয়ারিং যে ক্যাপাসিটি এগুলো তো তুমি তুমি করতে পারলা না তুমি যদি আর বেশি না দাও তাহলে অক্সিজেন কি ক্যারি করতে পারবে যতই তুমি ব্লাড দাও কিন্তু ইমিডিয়েট তুমি একটা রুগীর হেমোরেজ হলো এক্ষুনি কি বলতে পারবা যে এক্ষুনি ব্লাড দাও এক মিনিটের মধ্যে সেটা আনতে তো সময় লাগবে তার তার তুমি ব্লাড গ্রুপিং করবা তারপরে এই ব্লাড গ্রুপ কার সাথে মেলবে সেটাকে ক্রস ম্যাচিং করবা স্ক্রিনিং করবা এর জন্য টাইম লাগবে না ইন দ্য মিন টাইম তোমাকে এনি ফ্লুইড হুইস ওয়ান ইজ অ্যাভেলেবল তোমার পাশে যে ফ্লুইডই আছে তখন আর অত বাগ বিচার করা যাবে না যেটা আছে সেটা দিয়েই তুমি এক্ষুনি দুধা দিতে হবে শুধু তাই না রুগী শখে চলে যায় অনেক সময় প্রেশার পাওয়া যায় না তুমি দেখবা যে কেন খুঁজে পাচ্ছ না সেরা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কি করবা একটা সেরা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রুগী কী করে দিবা চার পাঁচজন সবাই মিলে চায়ের হাত পায়ে চেষ্টা করতে হবে চায় দুই হাত আছে দুই পা আছে তারপরেও পাচ্ছ না কি করবা রুগী মরে যাবে না চোখের সামনে কি করবা হ্যাঁ দেখ কি বুদ্ধি আছে এই যে বলছে সিভিল লাইন এই যে গলার এইখানে 
এখানে ফিউমারাল ভেইন আছে গলায় এখানে তোমার জুগুলার ভেইন আছে হ্যাঁ ক্যারোটিড এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আছে জুগুলার ভেইন আছে আছে না তাহলে এই যে সেন্ট্রাল ভেইন বলি আমরা সিভি লাইন কেন বলি এগুলো তো পেরিফেরাল ভেইন ছোটো ছোটো ভেইন পেরিফেরাল এগুলো কলাপস করে যায় কিন্তু সেন্ট্রাল ভেইনটা মোর অ্যাসেসিবল প্রেশার না থাকলেও পাওয়া যায় না বড়ো বড়ো ভেন না ওগুলো পাওয়া যায় এইখানে যাওয়াটাই হলো সিভি লাইন তার আগে আরেকটা প্রসিডিও আছে সেটা তো বলি আমরা ভেনি সেকশান ভেনি সেকশানের নাম শুনেছ ভেনি সেকশান মানে হলো গ্রেট স্যাফেনাস ভেন আছে না কোন জায়গায় থাকে পায়ে থাকে আমাদের যে মিডিয়াল মেলুলাস তার খুব কাছাকাছি তার উপর দিয়ে সোজা চলে আসে একদম উপর পর্যন্ত এবং এই ভেনের ক্যালিবারটা অনেক মোটা যে কোনো মানুষ সোজাই খাড়া হয়ে যায় দাঁড়ায় তাহলে তার গ্রেট স্যাফেনাস ভেনটা দেখা যায় দেখা যায় না তাহলে ভেনি সেকশানটা আমরা সহজে করতে পারি এর জন্য কোনো এক্সপার্টাইজ লাগে না সিভি লাইন করতে গেলে এক্সপার্টাইজ লাগে তোমার এই যে সাবক্যালিভিয়ান ভেন বা জুগুলার ভেন এগুলো কিন্তু এক্সপার্টাইজ ছাড়া সিভি লাইন লাগে আলাদা লাইন আছে হ্যাঁ সিভি লাইন দেওয়ার জন্যে আলাদা ইকুইপমেন্ট আছে সেগুলো দিয়ে দিতে গেলে একটু সময় সাপেক্ষ তুমি যদি হঠাৎ করে এখানে দিয়ে দেবা তা হবে না কিন্তু ভেনি সেকশানটা হলো যে কোনো ডাক্তারকে জানতে হয় সে সার্জারি পড়ুক আর না পড়ুক লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশান এটা আমাদের লাগে সেটা করতে গেলে এই যে মিডিয়াল মেলুলাসের উপরে আমরা একটা কাটি স্ক্রিনটা কাটি নর্মালি যে জায়গা দিয়ে এই ভেন্টটা যায় আমরা তো জানি অ্যানাটমি তো জানি এখানে যদি একটা ট্রান্সফার্স ইনসিশন দেয় দিয়ে যদি তুমি জাস্ট সাবকিউটেনিয়াস লেভেলেই থাকে এটা তুমি যদি আটানি ফার্সিপ দিয়ে হুক করে যদি তুমি এখানে তো হাড় আছে হাড্ডি আছে না টিবিয়া টিবিয়া আছে না হাড্ডি আর স্কিন এর মধ্যেই থাকে এটা এত সহজ একটা জায়গা হাড্ডির উপর দিয়ে যদি তুমি এরকম হুক করো একটা আঠারি দেখবা যে কিছু ওর মধ্যেই তোমার গ্রেট স্যাফেনাস ভেন চলে আসছে এইবার যদি তুমি ওটা কাটো মাঝখান দিয়ে অর্ধেক কাটি কেটে ওর মধ্যে ক্যানোলা ঢুকাই দেয় দিয়ে দ্রুত স্যালাইন দিতে পারি ওটা দিয়ে তাহলে রুগীটা কিন্তু বেঁচে যায় এরকম তো এরকম আমরা অহরহ করি এগুলো অপারেশান করতে করতে মারাত্মক ব্লিডিং ঠেকানো যাচ্ছে না বা সোর্স আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না অ্যানাস্থাইটিস বলতেছে যে রুগী শখে রুগী মারা যাচ্ছে তখন আমরা কি করি অনেক সময় রাখো তোমার সার্জারি ওই সার্জারি বাদ দিয়ে সোজা দুই পায়ে চলে গেলাম এই একদম পুরো এক দু মিনিটের মধ্যে স্ক্রিন কাটলাম গ্রেট সেভেন হাজবেন তুললাম হুক করে ওখানে ক্যামেলা দিয়ে দিলাম এইবার স্যালাইন চেপে চেপে তাড়াতাড়ি দিয়ে দিলাম রুগী সব থেকে ভালো হয়ে তারপর আমি সার্জারিতে যে কাজ করতেছিলাম সেখানে গেলাম অসুবিধা কি আগে তো রুগী বাসাইতে হবে অ্যানাস্থাইটিস্টে সিভি লাইন করতে গেলে তা তো ওই সেটটা আনা লাগবে সময় লাগবে তার তাহলে এটাই হলো সবচেয়ে আগে তাহলে প্রথমে হলো যে তুমি একটা জায়গায় পাচ্ছ না তুমি চেষ্টা করো তোমার কলিকদের হেল্প নাও তারাও চেষ্টা করুক এক্সপার্টাইজ অনেক সময় দেখা গেল কলাস ভেনিও দিতে পারে যে এক্সপার্টাইজ সে পারবে তুমি পারতেছ না মানে আরেকজন পারবে না তা না এরপরে হলো মাল্টিপল সাইটে দেখতে হবে তোমার কলিকদের হেল্প নিতে হবে এরপরে হলো ভেনি সেকশান ভেনি সেকশানের যদি ইয়ে করো তারপরে হলো সিভি লাইন এইগুলো দিয়ে আমাকে দিতে হবে তাহলে আমার ইমিডিয়েট পিরিয়ডে তোমার যে স্যালাইন অ্যাভেলেবেল সেটাই দিতে হবে এরপরে তুমি আস্তে আস্তে পার তবে এখানে প্রেশার বাড়ানোর জন্য তোমার আইসোটনিক আর হাইপারটনিক এই দুইটা স্যালাইনগুলো ভালো হাইপোটনিকটা না দেয়াই ভালো তাহলে এখানে স্যালাইনের এই যে ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইট তো পড়ানো হয়নি না ওখানে আমরা স্যালাইনের ক্লাসিফিকেশান যখন করব তখন দেখবা যে হাইপোটনিক আইসোটনিক বা হাইপারটনিক স্যালাইন কি কি ওগুলোর কাজ কি তাই না এটা আমরা জানবো তাহলে এখানে ড্যামেজ কন্ট্রোল রিসাসিটেশন এখানে চারটা পয়েন্ট আছে ড্যামেজ মানে একটা মারাত্মক ড্যামেজের হাত থেকে একটা কন্ট্রোল করার জন্য যে সার্জারি সেটাই হলো ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি বা রিসা রিসাসিটেশান মানে এখানে তোমার যেখান থেকে সোর্স দিয়ে ব্লিডিংটা হচ্ছে সেই ব্লিডিং ব্লিডিংটাকে কন্ট্রোল করা একই সাথে রুগীর কগুলোপ্যাথি হোক বা হাইপোটেনশান হোক স্যালাইন দিলা স্যালাইনের পরে তোমার যদি ব্লাড লাগে ব্লাডের ম্যানেজ করে করে রুগীকে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ রিসাসিটেশান করা সাইড বাই সাইড যে কারণে তার হেমোরেস্টা হচ্ছে বা রুগীর ফিজিওলজি অল্টার হচ্ছে সেই কারণটাকে আইডেন্টিফাই করা এবং সেটাকে সমাধান করা দ্যাস ইজ ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি 